ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன்ஸை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இது மார்னிங் ரொட்டீன்ஸில் நான் என்னென்ன செய்கிறேன் எப்படி என்ன இன்றைக்கி சண்டேங்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து பணியாரம் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெசிப்பியும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ மார்னிங் நம்ம காஃபி போட போகிறோம் எங்கள் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஓவனில் தான் நான் காஃபி போடுவேன் ஓவனில் பாலை வச்சுட்டு டூ மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டால் போதும் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் உங்கள் ஓவனை பொறுத்து வச்சுக்கோங்க செட் பண்ணிட்டால் போதும் பால் அப்படியே பொங்க வந்துடும் காஃபி வந்து போடணும் காஃபி தூள் போட்டேன் நாட்டு சக்கரை போடுறேன் நாங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கிறது இல்லை காஃபிக்கு நாட்டு சக்கரை போட்டு காஃபி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காஃபி ஃப்ளேவருக்கு இந்த நாட்டு சக்கரை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான யம்மியான காஃபி ரெடி இப்போ பாருங்க காஃபி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ காஃபி குடிக்க போகிறோம் சூப்பரான யம்மியான காஃபி மார்னிங் காஃபி காஃபி குடிச்சிட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம ஆரம்பிப்போம் பாருங்க எங்கள் ஊரில் இன்னைக்கு காலையில் நல்ல மழை பெஞ்சுது அதனால் தண்ணி தெளிக்கிற வேலை இல்லை வெறும் பூட்டிட்டு நம்ம கோலம் மட்டும் போட போகிறோம் இன்றைக்கி சிம்பிளாக ஒரு ஆறு புளி கோலம் தான் போடுறேன் பாருங்கள் நான் எப்படி கோலம் போடுறேன்றத என் ஹஸ்பண்ட் தான் வச்சு வீடியோ எடுத்துட்ருக்காரு எனக்காண்டி நான் எப்படி கோலம் போடுறேன்றதையும் நீங்களும் பாருங்கள் பெண்களுக்கு ரொம்ப அவசியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த கோலம் போடுற விஷயம் எனக்கு இந்த புளி கோலம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நான் எப்போவுமே புளி கோலம் தான் இப்போ ரொம்ப விரும்பி போடுவேன் அது இதில் என்ன பசில் சாப்பிடுவீங்க மாதிரி இருக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே எனக்கு இந்த கோலம் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் கோலம் போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி நான் கோலம் போட்டிருக்கேன்றதையும் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்து பாருங்க நான் கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்குள்ளே நம்மளோட தோஸ்தெல்லாம் வந்துட்டாங்க பின்னாடி நான் எப்படி கோலம் போடுறேன்னு அவங்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க இவங்க தாங்க நம்மளோட தோஸ்தெல்லாம் பாருங்க ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பிஸ்கட் போடுவேன் அது சாப்பிட்டுட்டு தான் போவாங்க என்னமோ நம்மளை நம்பி இருக்கிற இந்த ஜீவராசிகளுக்கு நம்ம ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு இதை செய்வோம் அப்படின்ட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம பணியாரம் செய்ய போகிறோம் பணியாரம் செய்கிறதுக்கு பொதுவாக ஒரு கப்பு பச்சரிசி ஒரு கப்பு புழுங்கரிசி கால் கப்பு உளுந்து அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இந்த அளவில் போட்டு நம்ம உளுந்த தனியாக ஆட்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமோ இந்த 
பச்சரிசி புழுங்கரிசியையும் தனியாக ஆட்டிக்கிட்டு அதை வந்து எடுத்து நம்ம புளிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இந்த பணியாரம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த மாதிரி ஆட்டி புளிக்க வச்ச மாவு தான் இது நான் வந்து உங்களுக்கு புளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால முதலே காமிக்க முடியல இது புளிச்ச மாவு புளிக்க வச்சாச்சு நேற்றே ஆட்டி வச்சுட்டேன் அதுக்கு நம்ம வந்து சோடா உப்பு கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்சு போடணும் அப்போனா தான் அது வந்து நல்லா அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக அந்த நடுவில் வரும் அதுக்காக சோடா உப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் தாளிக்க போகிறோம் அதுக்கு இன்றைக்கி கார பணியாரம் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதனால் அதுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு பல் பல்ல வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அப்புறம் தாளிச்சு ஊற்றுறதுக்கு கடலை பருப்பு கடுகுளுந்த பருப்பு கொஞ்சோண்டு சீரகம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவை எண்ணெய் தேவை அதுக்கப்புறம் இதுக்கு காம்பினேஷனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கார சட்னி அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு ஆறு வரமிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு புளி ஒரு கொட்டை அளவுக்கு புளி ஒரு தக்காளி அப்புறம் இந்த உப்பு ஆஸ் யூஷுவல் உப்பு எண்ணெய் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த தாளித்த வெங்காயத்தை இதில் போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கொத்தமல்லி பல்லு பல்லா நறுக்கணும் தேங்காய் அதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோடா உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவுக்கு வந்து அரைக்கிறப்ப இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளை பாகு ஊற்றுறப்ப உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் நீங்கள் அரைக்கிறப்பயே தண்ணியாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா வெள்ளை பாகு ஊற்றுனா ரொம்ப நீத்து போயிடும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து காரம் தான் செய்கிறோம் அதனால் பரவாயில்ல இந்த மாவு நீங்கள் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாவு வச்சு பணியாரம் செஞ்சிடலாம் ஆப்போ சூடலாம் தோசையும் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா ரோஸ்ட்டாக வரும் இப்போ நம்ம சட்னிக்கு இந்த மிளகா வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடல பருப்பு எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிட்டு அதையும் நம்ம இந்த கார சட்னி கூட சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ தாளிச்சாச்சு இதை வந்து இந்த சட்னியில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கார சட்னி கடி இப்போ நம்ம பணியாரம் ஊற்றிடலாம் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லா அந்த எண்ணெய் எல்லா பக்கமும் நல்லா படணும் அந்த மதவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி இருக்குது இது வந்து பணியாரம் இந்த அப்போ இதெல்லாம் ஊற்றுறதுக்கு இந்த கரண்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் சின்னூண்டு குழி கரண்டி இது இதுக்குனே வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம பணியாரம் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் ஒரு கரண்டி மாவு ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்கும்
அடுப்பை கொஞ்சமாக ஸ்லிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா உள்ளே வேகாது இப்போ இது எல்லாத்தையும் திருப்பிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக திருப்ப வருதுன்னு பணியாரம்லாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வந்துருக்குன்ட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் எல்லாமே வெந்துருச்சு எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் பாருங்க இந்த பணியாரம் இப்போ உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்க எவ்வளோ போரஸாக உள்ளே வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து சோடா உப்பு சேர்க்கணும்னு சொன்னேன் இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ போரஸாக இருக்குன்னு பாருங்கள் வெளியில் நல்லா க்ரிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட மார்னிங் ரொட்டீன் ஏன் நான் என்னென்ன செய்கிறேன் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த விளாக் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம்